ஹாய் வணக்கம் இன்னைக்கு சுப இன்னைக்கு சுபஸ் கிச்சன்ல இந்த தேங்காய் பண்ண போறேன் தேங்காய் வந்து அரிசி மாவும் புளுத்த முடியும் போட்டதுதான் இது வந்து இதுக்கு அதிக சாமான்கள் வேண்டாம் வேணா உப்பு ஜீரகம் மட்டும் போட்டு பண்ணப்பட்டது தான் எண்ணெய் ரொம்ப குடிக்காது தேங்காய் வந்து மற்ற சில டிஃபன் பக்கோடெல்லாம் கூட கொஞ்சம் குடிக்கலாம் இது எண்ணெயே பிடிக்காது அப்புறம் இதை வந்து முக்கியமாக ஸ்ரீ ஜெயந்திக்கு பண்ணுறோம் தீபாவளிக்கு பண்ணுறோம் திருக்கார்த்திகைக்கு பண்ணுறோம் பச்சரிசி பச்சரிசியை நம்ம நம்ம ஊற வச்சு நம்ம ஈர மாசி மாதிரியும் பண்ணலாம் ஆனால் நான் அநேகமாக கடை மாதிரியே பண்ணிடுவேன் இது ரொம்ப ஈஸி உளுத்தமாவும் கையில் இருந்துட்டாக்க பச்சை உளுத்தமானால் லேசாக ஒரு தரம் சட்டியில் சூடு பண்ணிட்டா போகிறோம் உளுத்தமா இல்லாததுனால உளுந்து நம்ம இட்லிக்கெல்லாம் ஊறப்படுவோமே அந்த உளுந்து அதை நாம் வறுத்துக்கிறோம் எப்படி வறுக்கணுங்கிற பதத்தை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அதை பிடிச்சிட்டு அதுக்கு ஒரு பங்கு உளுத்தமாவுக்கு அஞ்சு பங்கு அரிசி மாவு போடுவேன் போட்டு நான் எப்படி பண்ணுறேங்கிறத உங்களுக்கு செய்து காட்டுறேன் தேவையான பொருள் வச்சுருக்கேன் அரிசி மாவு இது உளுத்தம் பொடி தெரிக்கிறதுக்காக உளுத்து அதாவது நமக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு பிடிச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் உளுத்த மாவு அதிகமாக இருந்தாலும் ஆற்றுல இருந்தாக்க நம்ம டாக்டர் பச்சடிக்கு வச்சுக்கலாம் இல்லை இன்னொரு நாளைக்கு இதே மாதிரி தேங்காய் பொழியினால இருக்கலாம் நான் இதை இப்போ ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் உப்பு சீரகம் காயம் இவ்வளோதான் அதுக்கு தேவையான சாமான் பொறிச்சு எடுக்கிறதுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் இப்போ உளு உளுந்து வறுக்கிற பறை கடாய் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் சூடான உடனே உளுத்த பருப்பை போடுறேன் ரொம்ப செவக்கெல்லாம் வறுக்க வேண்டாம் ரொம்ப செவந்ததுன்னா தேங்காய் வந்து ஒரு செவப்பு கொடுக்கும் தேங்காய் வெளுப்பாக வேணும்னாக்க உளுத்த மாவு ரொம்ப செவக்கக்கூடாது இப்படி வறுக்கும் போது வாசனை வரும் அந்த வாசனை வந்தவொடனே எடுத்துடணும் நம்ம செவக்கணும்னு வறுக்கக்கூடாது உளுத்தம் பொடியா கடையில கிடைக்கிறது இல்லையா அதை வாங்கினா சட்டி சூட்ல ரெண்டு திருப்பு திருப்பினா போறோம் சரி நம்ம இந்த தேங்காய் வந்து உப்பு தேங்காய் தான் இல்லையா இதுல காரம் எதுவும் கிடையாது இது உப்பு தேங்காய் தான் காரம் கிடையாது கடலைமா கூட குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் உடம்புக்கு சில சமயம் ஆகாது இது வரிசை ஒண்ணுமே செய்யாது உடம்புக்கு கெடுதல் கிடையாது பண்றது ரொம்ப ஈஸியான சாமான் இது வாசனை வந்தாச்சு இந்த அளவு போறோம் ஆக நான் மொத்தத்திலயே ஒரு நாலு நிமிஷம் தான் வந்திருப்பேன் பட்சணமே முதல்ல செய்யும் போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் சரியா வரலையோ நமக்கு தெரியலையே நினைக்காதீங்க செய்ய செய்ய சரியா வந்துடும் ரெண்டு தடவை மூணு தடவை செய்யுங்க அது நல்லா வந்துடும் இதை இப்போ நைஸாக திரிச்சுன்னு வரணும் நைஸாக திரிச்சா போகிறது அதை நம்ம ஜல் சல்லடையில் போட்டு நல்லா அரிசி எடுக்கணும் இல்லைன்னா கப்பி அதாவது இது குருணம் மாதிரி க கையில் தட்டு போட்டுதுன்னா அது வெடிக்கும் அதனால நம்ம எப்பவுமே நைஸாகவே இருக்கணும் அது சரி உளுத்தம்பருப்பு பொடிச்சிருக்கேன் அத ஜெரடையில சலிக்கணும் சலிச்சு எடுத்துக்கணும் இதோ சலிச்சாச்சு இதோ கப்பிங்கிறது இதோ ஒரு டீஸ்பூன் தான் இருக்கு இது கூட தூர போட வேண்டாம் நாம தோசை மிளா அப்படியில போட்டுடலாம் வேஸ்ட் ஆகாது எதுவுமே இதோ இதால ஒரு கப்பு உளுந்துமா எடுத்திருக்கேன் குமிச்சு எடுத்திருக்கேன் இப்படி குமிச்சு எடுத்திருந்தேன்னா இதே மாதிரி குமிச்சு அஞ்சு கப்பு போடலாம் கட்டலாம் ஏதாவது ஒரு அளவு வச்சுக்கோங்க ஏதாவது எடுக்கிறோமோ அந்த அளவால் ஒரு அஞ்சு கப் அஞ்சு பாதத்துக்கு அரிசி மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அஞ்சுங்கிறது குறைய கூடாது கூடினாலும் தப்பு இல்லை அப்புறம் எண்ணெய் குடிக்கும் ஒரு பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு வரும் அதுக்காக சொல்கிறேன் இது கடமாக தான் நைஸாக இருக்கு உங்களுக்கு க கைக்கு கரகரப்பாக தெரிஞ்சதுன்னா அதையும் சரடையில் சலிச்சுக்கோங்க இது நல்ல மாவு அஞ்சு கப்பு போட்டிருக்கேன் அரிசி மாவு அஞ்சு கப்பு சேர்த்தாச்சு ஒரு கப்பு ஒரு கப்பு உளுந்த மாவு சேர்த்துருக்கேன் இதை நாம் என்ன செய்கிறோம்னா மாவை நல்லா உப்பும் சீரகம் பெருங்காயம் போட்டு கலந்து ஒரு பகுதியை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு தண்ணி விட்டு பிசையணும் ஏன்னா ஒரே தடவை தண்ணி விட்டு பிசைஞ்சு நம்ம அதை மாவு காய வச்சோம்னா தமிழ் செவக்கும் செவக்கும் அதை நம்ம ரெண்டு பகுதியாக நம்ம வேணுங்கிறது போல பிசைஞ்சிக்கலாம் 
இப்ப நாம இதுக்குள்ள எனக்கு உப்பு பெருங்காயம் ஜீரகம் போட்டு பெசறேன் பெசரிட்டு ஒரு பகுதியை நான் எடுத்து வச்சுட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டு பசைஞ்சுப்போம் ஒரு அஞ்சாறு நாள் புழிஞ்சிட்டோம் மிச்சமாக இதே மாதிரி தண்ணி விட்டு பசைஞ்சுப்போம் உப்பு ஓரளவுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் உங்களுக்கு தேவைன்னா உப்பு சேர்த்துங்க ஆனா நான் இது கணக்கை தான் போட்டுருக்கேன் நல்ல ஒரு டீஸ்பூன் சீரகமும் போடலாம் ரெண்டு பிஞ்சு போட்டிருக்கேன் பெருங்காயம் மாவுக்கு தகுந்தபடி நல்லா கலந்துட்டு ஒரு பாத்திரத்துல பாதி மாவு எடுத்து வச்சிடலாம் நடுவுல உங்களுக்கு உப்பு தேவைன்னு தோணிச்சுன்னா மாவுல உப்பு காணலன்னு தோணிச்சுன்னா உப்பு போட்டு பிசைஞ்சா கூட சரியா வராது ஒரு பக்கமா ஒதுங்கும் அப்ப என்ன செய்யணும்னா தண்ணியில கொஞ்சம் போல கரைச்சி அதுல சேர்த்துக்கோங்க அப்ப நல்ல எல்லா இடத்துக்கும் சேரும் இதுல நான் கொஞ்சம் மாவை எடுத்து வச்சுட்டேன் இன்னொரு தரமா பசிஞ்சுக்கிறேன் நல்லா உப்பு கலந்தாச்சு இத இத மட்டும் போ பேச போறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி தெளிச்சு பேசணும் நிறையவும் விட்டுறக்கூடாது மாவு பிசைஞ்சிட்டு இருக்கும் போது நம்ம அடுப்புல சட்டியில எண்ணெய் வச்சுட்டோம்னாக்க அது சுட்டுன்னு இருக்கும் இதுல வெண்ணெய் எதுவும் போடல ரெண்டு டீஸ்பூன் சுட்டுன்னு இருக்க அந்த எண்ணெயை தான் அதுல சேர்க்கறேன் வேற எதுவும் சேர்க்கல வெண்ணெய் இல்லை நெய் இல்லை ஏன்னா சில சமயத்துல நம்ம பண்ணும்போது ஆத்துல எண் வெண்ணெய் இருக்கணும் எண்ணெய் இல்லைன்னாக்க ஒன்னைக்கு வெண்ணெய் இல்லையேன் எனக்கு வேண்டாம் இப்படி போறோம் பார்த்தீங்களா ரொம்ப தண்ணியும் இல்லை கைக்கு ஒட்டவும் கூடாது பசிஞ்சு காட்டு அதிகமா ஒட்டல பாருங்க ரொம்ப இருக்கமா இருந்தா தேங்காய் வந்து ஷேப் என்ன ஒரு மாதிரி அறிவறி வரிவா வரும் கஷ்டம் இல்லாம இப்படி ராப்பில இருக்கணும் சரி இப்ப எண்ணெய் காஞ்சாச்சு லேசா இந்த நாழியில எண்ணெய் பரட்டிக்குங்க இப்படி ஒரு எண்ணெய் நினைச்சுக்குங்க ஆப்பைய ஏன்னா நம்ம நேரவே புழியலாம் புழியும் போது சூட்டுல வந்து நாலு பக்கம் ஓடும் போது நம்ம என்ன ஷேப் வந்தது நமக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது அதுக்காகத்தான் இதுல ரொம்ப நெருக்கமா இல்லாம ரொம்ப நெருக்கமா இல்லாம நம்ம இப்படி விட்டோம்னா இது அப்படியே எண்ணெயில போட்டோம்னா நமக்கு சரியா வரும் அப்படியே வந்து ரொம்ப எண்ணெய் காஞ்சிருச்சுன்னா மீடியமுக்கு குழந்தரணும் இது பாருங்க சத்தம் கேட்குறதா அதாவது நம்ம பூரா முத்துக்கொதி பூரா நிக்கணும்னு நினைக்க வேண்டாம் வந்தாச்சுன்னா டக் டக் சத்தங்கிறதா ஆமாம் இதுதான் கணக்கு நம்ம அவ்வளோ போகணுங்கிற வரைக்கும் வச்சுட்டு இருந்தோம்னா செவந்துரும் ம் இது வெந்தாச்சு வெந்ததுனால தான் நமக்கு இப்படி சத்தம் கேட்குறது அதை புழியிறது எப்போவுமே நம்ம கொஞ்சம் இடவெளி விட்டு இப்படி தான் புழியணும் இப்படி இதை பாருங்க இடவெளி விட்டு புழிஞ்சிருக்கேன் நம்ம ரொம்ப நெருக்கமாக புழிஞ்சோம்னா வேகறதுக்கு நேரம் ஆகும் ம் இது நல்லா க இடவெளி விட்டு நமக்கு வேகறதுக்கு இதாக இருக்கு இப்படி டிஷ்யூ பேப்பரில் எடுத்துட்டோம்னா எண்ணெய் வடிஞ்சிக்கும் நம்ம வைக்கிற எண்ணெய் நமக்கு அப்படியே கிடச்சிடும் இதில் எண்ணெயே பிடிக்காது இந்த பிரச்சனம் இதை அப்படியே நம்ம எண்ணெயில் போட்டுடலாம் பார்த்துக்கலாம் ரெண்டு எண்ணம் போடலாம் எண்ணெய் குறவா தான் வச்சுருக்கேன் நிறைய ஏன் வைக்கலைன்னா சுற்றெண்ணெய் இப்போ ரொம்ப வேண்டாம் யாருமே திருப்பி திருப்பி அதை சூடு பண்ணுறதில்லை அதுக்காக இப்படி ஒன்று ரெண்டாக போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இடம் இருக்குது நான் இன்னும் ஒன்று கூட புழியிறேன் இப்படி புழிஞ்சுக்கும் அப்படி போட்டுடலாம் ஈஸி ஒன்று வெந்துட்டு இருக்கும் போதே போடலாம் நம்ம வெந்ததை மெல்ல திருப்பணும் அதாவது இது இப்போதான் போட்டோம் இந்த பழசுது வரைக்கும் பற்றியா முதல்ல பண்ணுது அதை மெல்ல நம்ம திருப்பி விட்டணும் ஒரே பக்கமாக வேகக்கூடாது இல்லையா அதுக்காக இதோ இது இப்போ இதுவும் இதாயிடுச்சு மெல்ல மேலே எழுந்து வருது எழுந்து வரும்போது இதை அப்படியே இதையும் திருப்பி விட்டுரும் முழு முள்ளா வர்றதுனாக்க மாவு ரொம்ப திக்கா தசிட்டு இருக்கு இது வந்து கைக்கு கொஞ்சம் பாரு இப்படி அமுங்குற மாதிரி இருக்கு பாரு அது ரொம்ப ஹார்டா இருந்திருக்கு அப்புறம் உளுத்த மாவும் கொஞ்சம் கூடுதல் ஆகிட்டாக்க உனக்கு உடஞ்சு உடஞ்சுதான் வரும் 
கப்பி இருந்தா வெடிக்கும் வெடிக்கும் கப்பி இருந்தா எப்பவுமே எந்த பட்சணத்துக்குமே மாவு வேற மாவுல புருணை இருக்க கூடாது புருணை இருந்ததுன்னா வெடிக்கும் வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்குனாக்க ரொம்ப கஷ்டம் அது எந்த பக்கத்துல எல்லாம் என்ன தெரிக்கிறது சொல்ல முடியாது அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு ஏதாவது மூடிட்டு தள்ளி போயிட வேண்டியதுதான் அது அம்முட்டு வெடிச்சுதான் இதாகும் நிற்கும் அதனால எப்பவுமே எண்ணெய் பதார்த்தத்துக்கு புருணை இருக்க கூடாது இதுதான் நிறம் நம்ம செவக்க விட வேண்டாம் இப்படி நாலஞ்சு முறுப்புக்கு நம்ம மாவு பசிண்டாக்க செவக்காது மொத்தமா பசிண்டு இருந்தோம்னா அது செவக்க தான் செய்யும்